ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി ചിദംബരത്തിന് ഇടക്കാല രക്ഷ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വരെ കോടതി തടയുകയാണ് ഉണ്ടായത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഡയറക്ടറേറ്റിനും സി ബി ഐക്കും എതിരായ ഹർജികൾ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി ചിദംബരത്തിന്റെ രണ്ടു ഹർജികളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത് ചിദംബരത്തെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്ക് എതിരായ ഹർജിക്ക് പ്രസക്തിയില്ലെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചു ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായ ശേഷം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ജഡ്ജിക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും ഇതനുസരിച്ചാണ് വിധി തയ്യാറാക്കിയതെന്നും കപിൽ സിബിൽ ആരോപിച്ചു വാദം പൂർത്തിയാകും മുൻപാണ് കുറിപ്പ് നൽകിയതെന്ന് തുഷാർ മേത്ത മറുപടി നൽകിയത് ചിദംബരത്തിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് തെളിവുകളുണ്ട് ചിദംബരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വിദേശ ബാങ്കുകളിൽ പതിനേഴ് അക്കൗണ്ടുകളും പത്തു രാജ്യങ്ങളിൽ വസ്തുവകകളുമുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്നും ചിദംബരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നും തുഷാർ മേത്ത ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിലായതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ ചിദംബരത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നും തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വരെ ചിദംബരത്തിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ ആർ ഭാനുമതിയും എ എസ് ബൊപ്പണ്ണയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത് അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തമായ ശബ്ദമായിരുന്നു പളനിയപ്പൻ ചിദംബരമെന്ന രാഷ്ട്രീയ തേരാളി കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കള്ളനാവുകയായിരുന്നു ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ മോദിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ചിദംബരം അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച കോടതിയിൽ നിന്നും സി ബി ഐ നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സി ബി ഐ ആസ്ഥാനത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഈ സി ബി ഐ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മൻമോഹനോടൊപ്പം ചിദംബരം അന്നു വന്നത് മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ടായിരുന്നു ഒരു ചരിത്ര നിയോഗം പോലെ ചിദംബരം വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാട് സമ്പന്നനായിരുന്ന മുത്തപ്പൻ അണ്ണാമല ചെട്ടിയാരുടെ ചെറുമകനും പളനിയപ്പൻ ചെട്ടിയാരുടെ മകനുമായ പി ചിദംബരം എന്ന പളനി ചിദംബരം ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെ പടപൊരുതി ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ ജീവിതം തീവ്ര മുതലാളിത്ത പക്ഷപാതത്തിലേക്ക് പിന്നീട് കാലം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു റാഡിക്കൽ റിവ്യൂവിലൂടെ പത്രരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചിദംബരം പ്രകാശ് കാരാട്ട് മൈഥിലി ശിവരാമൻ എൻ റാം എന്നിവരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയായിരുന്നു ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും എടുത്ത ശേഷം ചെന്നൈയിലും ഡൽഹിയിലും ഓഫീസ് തുടങ്ങി അഭിഭാഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചു അതിനിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ശിവലിംഗം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിലെത്തിയ ചിദംബരം രാജീവ് ഗാന്ധി മന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യം ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി പിന്നെ സഹമന്ത്രി മന്ത്രി എന്നീ നിലകളിലേക്ക് അടിക്കടി കയറുകയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് മൻമോഹൻ സിംഗിനൊപ്പം നരസിംഹറാവു കൂടെ കൂട്ടിയതും ചിദംബരത്തെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ ടി എം സി നേതാവായിരുന്ന ചിദംബരത്തിന് ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ ചിദംബരത്തിന്റെ സ്വപ്ന ബഡ്ജറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെ പിടിച്ചുപറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപാണ് ചിദംബരം തന്റെ പാർട്ടിയെ കോൺഗ്രസിനോട് ചേർക്കുന്നത് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ചിദംബരത്തിന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കസേര കിട്ടുന്നത് മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ബിസിനസ് രംഗത്തെ പ്രവേശനത്തോടൊപ്പമാണ് ചിദംബരം തന്റെ മകന്റെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് ചട്ടം മറികടന്ന ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കമ്പനിക്ക് മുന്നൂറ്റിയഞ്ച് കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിച്ചിരുന്ന പളനി ചിദംബരം തെന്നിന്ത്യയിലെ ധാതു സമ്പത്തുകളുടെ പ്രധാന വിപണന കേന്ദ്രമായ വേദാന്തയുടെ നിയമോപദേശകനും ഡയറക്ടറുമായിരുന്നു മകനായ കാർത്തി ചിദംബരവും ചിദംബരവും യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അഴിമതിയുടെ കരങ്ങളിൽ അമർന്നത് മാധ്യമ കമ്പനിക്ക് വഴിവിട്ട് പണം കിട്ടാൻ സഹായിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലമായി കോഴപ്പണം കിട്ടിയ കേസിലാണ് ചിദംബരം കുടുങ്ങിയത് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കലുകൾക്ക് ഒടുവിലാണെന്ന് മാത്രം അമിത്ഷായുടെ കരുക്കളിൽ ഒരു കളിപ്പാവയെ പോലെ കുടുങ്ങിയത് കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി കള്ളന്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞതുകൊണ്ടും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്